ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് സവാദ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ നമുക്ക് ലോങ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൊറോണ വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എത്തിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും കൊറോണ വൈറസ് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് എത്ര ആളുകൾക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലുകളാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അപ്പപ്പം നമ്മളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു അടിപൊളി അപ്ലിക്കേഷൻ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെയും നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് വാട്സപ്പിലൂടെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ സ്പ്രെഡായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഫേക്ക് ആണോ റിയൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലായിട്ട് അറിയിക്കുക ഇനി നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിടുക അപ്പം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സി ഫസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെൻ്റെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളും ഒന്നും മിസ്സാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ കൂട്ടാരും വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറികൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ന്യൂസുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ എല്ലാ കാറ്റഗറികളും ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഹിന്ദി വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ആറ് മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു മൂന്ന് ലൈനിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ന്യൂസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കാറ്റഗറി എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കാറ്റഗറികൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് ദിശ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ടിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിവിടെ ഡിസബിൾ ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മെയിൻ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് റീഡ് മോർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ന്യൂസാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ന്യൂസ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ഷെയർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ന്യൂസ് മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള അപ